Estas son todas las novedades que se saben sobre el nuevo Windows 365, el sistema desde la nube en cualquier navegador y dispositivo. Vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un sensacional video destacando prácticamente todas las novedades, todo lo que se sabe ya de manera totalmente completa acerca del nuevo Windows 365 de primera mano. Una disculpa si no tan poca edición, estos son debido a problemas técnicos, así es que ya lo destaco de un solo. Y bueno, vamos a comenzar de primera mano porque todo esto referente al nuevo Windows 365 se llevó a cabo o se anunció de primera mano por el evento de Microsoft Inspire que se llevó a cabo del 14 al 16, justamente el día de hoy todavía se está llevando a cabo este evento en el cual es básicamente para empresas, para partners, así es que tiene poca relevancia, pero hay que destacar que algo enriquecedor se saca de todo esto y es que se tiene un nuevo Windows como tal, no es un nuevo Windows, no es como tal un sistema operativo, no es como que migraron de Windows 10 a Windows 11 y después el salto a 365, más bien es que se va a poder ofrecer este nuevo servicio de poder ahí eh, utilizar lo que es Windows 10 o Windows 11 desde la nube, así es así es que eso es básicamente el Cloud PC pero ahora se llama esto, el Windows 365. Y bueno, tras todo esto del Windows 11, Microsoft finalmente anunció este nuevo pues, servicio, el cual pues ya venía, eh, obviamente, eh, ya venía profundizándose demasiado el año pasado y ahora sí es una realidad todo esto por medio de la pandemia. Este nuevo servicio de suscripción especialmente va dirigido a empresas nos permitirá acceder a nuestra sesión de usuario desde cualquier equipo, el PC desde casa, el Mac en la oficina, una tablet con Android y bueno también cualquier dispositivo, llámese iOS o también el Android. Justamente esto porque se, ama, se está alojado en una máquina virtual remota y tal cual la configuración, documentos y herramientas están totalmente disponibles y serán totalmente idénticos a cuando accedemos a nuestra sesión en el sistema operativo local así es así es que sin duda esto me parece totalmente fabuloso y también hay que mencionarlo que se va a poder acceder desde cualquier navegador de preferencia siempre microsoft destaca que utilizando lo que es edge pues obviamente se le va a sacar el máximo aprovechamiento a lo que es el windows 365 y bueno obviamente ahí en este evento de microsoft inspire pues obviamente satin adela ahí destacó todo lo enriquecedor que se va a poder obtener eh, los beneficios las empresas al tener los trabajadores ahí en sus casas en sus directamente inclusive también en la oficina ahí teniendo todo esto el servicio de Cloud PC este servicio de tener un sistema operativo desde la nube así es que eso sin duda es lo fascinante aún más importante será la posibilidad de contar con varios ordenadores en una misma cuenta cada uno con distintas potencias, llámese en RAM, en núcleos de procesador y la capacidad de almacenamiento contratada según el trabajo que vayamos necesitando o que se vaya eh, obteniendo en cada momento dependiendo de los labores. Microsoft ya ha confirmado que ofrecerá 12 configuraciones de hardware distintas para sus equipos virtualizados. Así es, la empresa podrá crear pues obviamente su propio PC de acuerdo al plan que vayan adquiriendo en cuestión de minutos y asignar cada uno a un empleado, eliminando los inconvenientes que conlleve el hecho de manejar lo que es un hardware físico, cosa que me parece algo indispensable hoy en día en varias empresas. Y hay que destacar que también se van a lanzar dos ediciones, por ahora Microsoft no ha hecho pública información sobre los precios, pero ya destacaré lo que los analistas están refiriéndose en cuestión de los precios lo que se sabe sí lo que se sabe de momento hasta ahora en cuanto a lo que son las versiones es que se van a manejar básicamente dos y entre ellas estarían destacando una que sería el plan business y otra que sería el plan enterprise ambos van a funcionar con azure virtual stock y las pc en la nube individuales se podrán configurar 
con una sola CPU, 2 GB en memoria RAM y 64 de almacenamiento en el extremo inferior, hasta 8 CPUs con 32 GB de RAM y 500 12 GB de almacenamiento, ese sería el otro plan y Microsoft como he dicho habría eh, destacado 12 configuraciones diferentes tanto para Business y también para la versión Enterprise por lo tanto esto también eh, me parece algo fascinante y aunque las tecnologías como la virtualización y el acceso remoto llevan existiendo desde hace años el auge de servicios como Xbox Cloud Gaming permite jugar a videojuegos que se ejecutan remotamente y el giro hacia el teletrabajo pues obviamente han dado mucho repunte a poder manejar lo que es un sistema operativo ahora totalmente de manera remota y desde la nube sobre todo pues hoy en día en esta parte de lo que es el tema de la pandemia así es que Windows 365 realmente va a suponer un gran cambio para aquellas organizaciones que por varias razones querían probar la virtualización pero no podían hacerlo por resultarles demasiado costoso o demasiado complejo y destacando esta parte quiero ya entrar a la parte de cuánto va a poder costar para empresas y esto se va a lanzar prácticamente el 2 de agosto de momento se sabe que esto va enfocado para empresas se espera obviamente que también se pueda lanzar para individuales y bueno obviamente cada persona lo aprovechará eh, con un propio objetivo y pues lo que se sabe y eh, lo que se rumora de momento los analistas están descubriendo que podría costar hasta 31 dólares por mes por la opción de 2 CPU, 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento no se sabe, de momento Microsoft no confirmó prácticamente nada pero sí mostró accidentalmente este precio durante una sesión del evento de Microsoft Inspire ahí destacó pues obviamente una pequeña filtración 31 dólares sería esa opción, ese plan así es que de, pues obviamente Microsoft lo destacará todo esto más desglosado el 2 de agosto del 2021 ahí ya han habilitado lo que es el enlace en el cual se encuentra todo lo referente a Windows 365 ahí están sacando prácticamente todo lo referente a este plan de business y también este plan Enterprise y bueno sobre una versión para el usuario general no hay de momento para un individual no hay pero como he destacado pues esto se llevará a cabo después del 2 de agosto, se habrá más el enunciado, es un Windows híbrido para un mundo híbrido, Windows 365 como lo destaca la propia página, combina el poder y la seguridad de la nube con la versatilidad y la simplicidad de una PC para mejorar la agilidad y la productividad de los equipos en las propias organizaciones, es una PC que podrás personalizarla, simple, eficaz, segura, transfiriéndola a cualquier dispositivo en cualquier navegador de una manera fácil pero también de una manera muy pero muy sencilla así es que es lo que se destaca ya para rematar este video quiero destacar también que las empresas podrán crear la PC en la nube en cuestión de minutos una vez que hayan adquirido lo que es el plan y asignarla a los empleados evitando la necesidad de hardware físico dedicado eso podría resultar atractivo para muchas empresas que contratan trabajadores remotos o incluso personal contratado temporal que necesiten acceder de forma segura a una red corporativa como toda su PC directamente estará dirigida al nuevo sistema de Windows 365 los empleados no necesitarán navegar por una VPN ni preocuparse por la seguridad de los dispositivos que les sean asignados de manera totalmente personal así es que para las empresas será algo muy pero muy fascinante y nada pues nada es prácticamente todo lo que se sabe todo lo destacable así es que de todas maneras los enlaces de fuentes extra te lo voy a estar dejando abajo ahí en la descripción déjame saber qué opinas acerca de este nuevo windows 365 que como he dicho no es un nuevo sistema operativo más bien se trata de windows 10 o windows 11 desde un navegador web utilizando la virtualización el acceso remoto a los pcs que directamente están totalmente dedicadas para lo que sería el considerado teletrabajo nada déjame saber qué opinas y finalmente recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones y nos vamos a ver seguramente en un futuro video más de fuera